Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 20 a 25. Ao cair da tarde, ele pôs-se à mesa com os doze, e enquanto comiam, disse-lhes, Em verdade vos digo que um de vós me entregará. Eles, muito entristecidos, puseram-se um por um a perguntar-lhe, Acaso sou eu, Senhor? Ele respondeu, O que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Com efeito, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue. Melhor seria para aquele homem não ter nascido. Então Judas, seu traidor, perguntou, Porventura sou eu, Rabi? Jesus respondeu-lhe, Tu o disseste. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando a gente lê esse trecho, a gente se pergunta assim, a gente pode se perguntar assim, nossa, então naquele momento todo mundo ficou sabendo, né? Porque Judas perguntou e Jesus confirmou, né? Tu disseste, mas não. Um por um foram perguntando, mas isso enquanto comiam, enquanto comiam. Então, não dá para gente aqui afirmar que tudo aconteceu assim tão é, facilmente né, mostrado. Né? Se Jesus quisesse apontar, é ele, esse aqui que vai me trair. Ele apontava e todo mundo ia para cima de Judas, né? na mesma hora. Não, não pode fazer isso. Mas Jesus lança uma verdade para todos. Talvez, e aqui é minha minha humilde opinião, talvez na expectativa de que Judas mudasse de ideia. E não para livrar-se da oferta, não, porque Jesus ele precisava dar a vida para nos salvar. Os sumos sacerdotes estavam decididos a isso. Se não fosse pela traição de Judas, seria de outro modo. Isso precisa ficar claro para nós. Porque o plano do Pai sempre foi esse. E Jesus falou várias vezes. Só que Jesus em momento algum tinha mencionado que, Je que Judas iria traí-lo. Em que algum dos doze o trairiam. Mas ele disse que ele seria entregue às mãos dos homens. Que ele seria entregue às mãos dos sumos sacerdotes e dos gentios e dos pagãos. Então, sim, poderia ser de outra forma, mas o diabo entrou no coração de Judas, como São João vai dizer no seu evangelho, por causa da fraqueza dele, como nós já vimos no estudo número 725, que ele que amava o dinheiro e ele negocia 30 moedas para trair Jesus, e mesmo ali diante daquela pressão, você imagina gente, é um traidor, a pessoa já fez o esquema todo para trair e está no meio de outras pessoas, todo mundo preocupado, serei eu, serei eu, serei eu. Ele para disfarçar vai perguntar, serei eu? Eu acredito que Judas não perguntou isso em voz alta. Eu acredito que ele foi baixinho e perguntou para Jesus e Jesus baixinho respondeu para ele. Assim como no Evangelho de São João, quando João fala vai fazer logo o que tem que fazer, ninguém entende nada. 
e, Jesus, e Judas sai. Só que ele vai para trair Jesus. Mas isso indica que Jesus sabia muito bem o que Jesus, o que Judas, perdão, estava para fazer. Mas quem é esse traidor? Como nós vimos no estudo 725, esse traidor é um discípulo de Jesus, mas é um homem que não cuidava dos problemas interiores. Era um homem que não tinha vencido suas fraquezas interiores e, aparentemente, não lutava para isso. Quem de nós conseguiu estar livre de todos os pecados e todas as fraquezas? Existem fraquezas que nós já vencemos graças a Deus, mas, infelizmente, tragicamente, desgraçadamente, tem fraquezas que a gente ainda não venceu. Mas nós precisamos vencer. Ou, pelo menos, precisamos estar nessa atitude de luta contra elas. E aí, Deus nos dará a vitória porque Ele nos dá a graça. Mas se nós nem lutamos, como nós venceremos? Judas parece ser esse homem que não lutava para vencer as fraquezas. Por causa do testemunho que nós vemos lá no capítulo 12, em que São João fala que Judas era ladrão e roubava o que tinha na bolsa. Por causa dessa procura de Judas pela, pelos chefes, os sacerdotes, para obter dinheiro para entregar Jesus, a gente vê que a grande fraqueza de Judas era o dinheiro. E por causa do dinheiro ele entregou o filho do homem. Há exegetas que já falam que Judas pensava, e aí são opiniões de exegetas que estudam a Bíblia, estudam antropologia, talvez você já tenha escutado algumas dessas opiniões né, de exegetas, você e eu não somos obrigados a acreditar nessas opiniões, assim como quando eu dou a minha opinião aqui e falo, olha, essa aqui é minha opinião, é o que eu estou sentindo. Você não é obrigado a acreditar, porque a opinião não é o que, o que uma palavra oficial da igreja. Então, quando for a minha opinião ou a opinião dos outros, é opinião. Amém? Então, eu já ouvi muitas opiniões de exegetas dizendo que Judas, ele tinha feito esse trato com a esperança de que Jesus fosse fazer aquilo que todo judeu esperava. E o que todo judeu esperava? Que o Messias fosse aquele homem forte, cheio de prodígios e milagres, que eles já tinham visto Jesus fazer, mas exercendo a força contra os inimigos do povo de Deus, subjugando exércitos, reinos, impérios, com o seu poder. Então, se ele fosse ele cercado por guardas, ele poderia finalmente mostrar essa força, mostrar esse poder. Só que no processo, Judas ganhava o dinheiro. Bom, são opiniões né, de estudiosos da Bíblia que eu já ouvi, alguns padres, alguns teólogos, gente que tem piedade, né? mas são opiniões. É, não quer dizer que isso seja a verdade, mas qual é a verdade que a gente pode tirar a respeito de Judas? É aquilo que está na Bíblia mesmo. O que está na Bíblia é essa fraqueza de Judas com relação ao dinheiro. E por causa dela, ele foi suscetível a essa traição essa vontade de entregar Jesus porque ele não gostava de Jesus porque não, isso nós não sabemos sabemos que ele o fez ele o traiu então se aquilo que nós temos certeza é aquilo que nós podemos procurar na nossa vida para que nós não façamos o mesmo então Vamos cuidar para que isso não aconteça. Porque Judas comia no mesmo prato que, João, que, que Jesus. Como todos os outros. Judas estava dentro de casa. Judas, Judas estava na igreja. Judas era um dos doze escolhidos por Jesus. 
Então não basta ser escolhido, não basta estar na igreja, não basta ser padre, ser bispo, ser consagrado, ser batizado, não basta. É preciso, é preciso ter amor por Jesus de tal maneira que a gente antes morra do que trair Jesus. Como Jesus vai dizer aqui, melhor seria que ele não tivesse nascido. Vamos anotar no nosso diário. Temos promessas, promessas e princípio eterno. Promessas de Deus, versículo 20. Né? Ele diz, em verdade vos digo, um de vós me entregará. 20 e 21. Né? Por que os dois versículos? Porque aqui está o contexto, né? Para não pegar só esse trechinho. Versículos 20 e 21. Eu gosto de anotar assim, tá? Ah, posso anotar só o 21? Pode. Mas eu, eu, eu gosto de anotar tudo. Versículo 23 também. Ele respondeu, o que comigo põe a mão no prato, esse me entregará. Então, Jesus pegou, tomai e comei todos vós, tomai e bebei todos vós, ou seja, todo mundo coloca a mão no prato, né? Para não entregar assim, claramente. Mas, Judas era o traidor. E princípio eterno está aqui. Versículo 24. Com efeito, o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem foi entregue. Ou seja, seria melhor para ele não ter nascido. É uma sentença sobre Jesus. O que tem que ser cumprido com relação a Jesus é está sendo cumprido. E... Ai daquele que o entrega, porque a sua sentença é séria. Tão séria que era preferível não ter nascido. Anota também qual é a mensagem de Deus para você e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, a acionar o sino da notificação, deixar o seu like, que o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus o método, a Bíblia no meu dia a dia de mão Senhor Jonas Abib aqui na descrição do vídeo você encontra o passo a passo para fazer o estudo junto com a gente e claro, deixe seu comentário porque aquilo que Deus faz em você, esse comentário é importante para todos nós que estamos estudando a Bíblia juntos que Deus abençoe você ó Maria concebida sem pecado rogai por nós e recorremos a vós